శుభకార్యాలకు పూజార్ల కోసం వెతుకుతున్నారా పూజారీస్ డాట్ కాంలో అతి తక్కువ ధరలకే పూజార్లను ముందే బుక్ చేసుకోండి వెంటనే కాల్ చేయండి ఇలా అయిపోయింది అంటే నేను ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో జాబ్ చేస్తున్నాను సార్ ఎంత వయసు నాన్న ప్రదీప్ నీది ఎంత వయసు సార్ నా ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే ఓకే రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ హైదరాబాద్ లో చెప్పండి నేను చేస్తున్న ప్లేస్ లో అంటే బేసిక్ గా నా శాలరీ వచ్చేసి ఫార్టీ థౌజండ్ సార్ నేను చేస్తున్న ప్లేస్ లో ఎన్నో ఇన్కమ్ సోర్సెస్ సైడ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఎన్నో ఉంటాయి నా గవర్నమెంట్ జాబ్ నాకు శాపం అయిపోయింది సార్ నా జాబ్ ఇలా ఎందుకు అంటే నా వైఫ్ తోటి నాకు విపరీతమైన టార్చర్ ఉంది సార్ అంటే నేను అది పీక్ లెవెల్ లో భరించలేకపోతున్నాను సార్ హలో ఎట్లా అండి అంటే ఏంటిది అంటే తనకి నాకు వచ్చే శాలరీ కంటే తనకు ఉండే కోరికలు తనకు ఉండే ఆశలు అవి ఎక్కువైపోయినాయి అనమాట నేను ఎంత వరకు సంపాదిస్తాను నేను ఎంత వరకు హ్యాపీగా చూసుకుంటాను అనే దానికంటే తనకుండే ఆశలు తనకుండే కోరికలు ఎక్కువైపోయినాయి మళ్ళీ నాకు ఒక సలహా ఏం ఇస్తుందంటే మీకు సైట్ ఇన్కమ్ వచ్చే సోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా నువ్వు దాన్ని తీసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి నాకు మళ్ళీ నాకే రిటర్న్ క్లాస్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రదీప్ మీ జాబ్ నచ్చింది కానీ మీ శాలరీ నచ్చట్లే ఆవిడకి నచ్చట్లేదు అవును అవును సార్ అవును అవును నచ్చట్లేదా చాలట్లేదా సార్ మేమున్న పరిధిలో నాకు అది సరిపోద్ది సార్ నేను ఒక నేను అప్పటికి చెప్తున్నాను నేను నీకు లగ్జరీ లైఫ్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు ఏమో బట్ నేను హ్యాపీ లైఫ్ అయితే నీకు ఇస్తాను ఇంటికి వెళ్తే సరిగ్గా ఉండదు తన మైండ్ సెట్ ఎంతసేపు మైండ్ లో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఇంత ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఉంది ఇంత ఆస్తి ఉంది ఇది ఆలోచిస్తుండే తప్ప నా మా ఆయన నన్ను మంచిగా చూసుకుంటున్నాడు మా ఆయన నాతో హ్యాపీగా ఉంటున్నాడు సండే సండే అట్లా బయటకు వెళ్తాము ఇవి ఏమి ఉండవు అనమాట మైండ్ లో నాకు ఇప్పుడే ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే తన తనకి తన కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఒక నిమిషం ప్రదీప్ 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 కౌన్సిలింగ్ ఇద్దాంలే గానీ కౌన్సిలింగ్ అనే మాటకు ముందు ఈ అమ్మాయి ఏంటి కొద్దిగా మీకంటే కొద్దిగా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిందా కొద్దిగా అన్ని అన్ని సంతోషాలు సుఖాల మధ్యన పెరిగి వచ్చిందా లేదు సార్ అంటే నార్మల్ ఇవ్వాలి నాన్న కూడా నార్మల్ సార్ అంత ఉన్నత ఏం కాదు మాది అరేంజ్ మ్యారేజ్ రెండు ఈక్వల్ గానీ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మేజర్ అట్రాక్షన్ అయితే మాత్రం మీ ఉద్యోగం అమ్మాయికి నా ఉద్యోగం ఓకే నా ఇన్కమ్ తనకి బాగా ఇబ్బంది అయితే అంటే రావటానికి ఏంటంటే ఉద్యోగం చూసి ఏమనుకుందంటే అబ్బాయి వీడు బాగా కుమ్మేస్తాడు తర్వాత అని అనుకుంది కానీ మీరు ఆ కుమ్ముడు అనే విషయంలో కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గారు అది ఆవిడకి నచ్చట్లేదు అంతే కదా అవును సార్ పిల్లలు ఉన్నారా ఇద్దరు పిల్లలు మేడం ఏం చదువుతున్నారండి చిన్న పిల్లలు మేడం ఒక అబ్బాయి ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇంకొక అబ్బాయి జస్ట్ ఇంద యూకేజీ అలా ఓకే తన హౌస్ వైఫ్ హోమ్ మేకర్ తన హౌస్ వైఫ్ ఎక్కడ కూడా ఏ లోటు లేదు కదా ప్రదీప్ అంటే ఈఎంఐలు కట్టుడు గానీ ఇలాంటి వాటిలో ఏమి లోటు ఏం లేదు నాకు అడిషనల్ గా ఎటువంటి నేను ఖర్చులు కూడా పెట్టాను సార్ నేను ఒక పొదు పొగగా పొదుపుగా సేవింగ్స్ అని అవని ఒక ప్లానింగ్ నాకు నా లైఫ్ లో నేను ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారమే నేను అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ వెళ్తున్నా తన ఏంటంటే నా ఇప్పుడు నాకు ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉంటే సార్ వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు చాలా దీన పరిస్థితుల్లో ఉంటారు వాళ్ళని నేను వాళ్ళని తీసుకొని నేనేం బాగుపడతాన్న మైండ్ సెట్ ఉంటుంది నాకు సంతోషం ఓకే అంటే సంతోషంగా ఇచ్చేవాళ్ళు ప్రదీప్ సార్ నాకు సంతోషంగా ఇచ్చేవాళ్ళది కూడా నాకు వద్దు సార్ నాకు నాకు నేను నేను అనుకున్నాను నేను నేను ఒక నేను ఒక మారల్ వాల్యూస్ తో నేను ఒక నేను అనుకున్నాను నేను ఉండాలి నేను ఇలా ఉండాలి నాకు వచ్చిన దాంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ నేను ఇప్పుడు నాకు నలభై వేల శాలరీ సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో నాకు వాళ్ళకి అంతే ఇస్తున్నారు పే చేస్తున్నారు సో నేను అందులో హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను అంటే మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు అందరు కూడా ఇదే తత్వంతో ఉంటారా ఆబ్వియస్లీ నా కొలీగ్స్ నన్ను ఇన్స్పైర్ గా తీసుకుంటారు సార్ ఆఫీస్ లో నేను వాళ్ళకి వాళ్ళు నన్ను వాళ్ళు నన్ను ఒక ఒక పద్ధతి గల మనిషిలాగా ఒక ఏదైనా వర్క్ అవ్వాలంటే నా దగ్గరికి పంపించాలన్నంత నేను ఒక ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఒక ఇన్స్పైర్ సార్ నేను ఒకసారి వాళ్ళ చేత మాట్లాడిపించవలసింది కదా మీ భార్య గారిని చూసుకోండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడటం అనేది మీకు సమస్య కాకూడదు
అయ్యో నాకున్న ఈ సమస్య ముందు ఇప్పుడు మీరే ఏదన్నా సాల్వ్ చేయాలి అలా కాదు ఆవిడ ఆవిడ షాక్ అవ్వకూడదు కదా నాన్న నువ్వు ఇప్పుడు సడన్ గా కాలు కలిపి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడిపిస్తానంటే కనుక ఇంతకు ముందు మాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అదే కదా ఇంటికి రా చెప్తానన్నారు ఆవిడ ఆవిడ ఆ పరిస్థితి మీద కాకూడదు ఉన్న పరిస్థితి కంటే దిగజారకూడదు అని అడుగుతున్నాం ఒకసారి మీరు ఆవిడతో మాట్లాడేసి విషయం చెప్పి అప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ లోకి తీసుకోండి ఓకే ప్రదీప్ మేము హోల్డ్ లో ఉంటాము మాట్లాడండి మేము హోల్డ్ లో ఉంటాం మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడండి అమ్మ అయితే వివరం చెప్పండి విచిత్రమైన అంటే అతను లంచం తీసుకునే ఉద్దేశం లేదు లంచం తీసుకోవటం తప్పు నేరం అందరూ తీసుకున్నా కూడా నాకు అది లేదు కెమెరా ముందు వెనకట్లా అతను అంటున్నాడు కానీ అమ్మాయి తప్పు తీసుకుంటే తప్పేంటి నీ ఉద్యోగం అది డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే చేయటం సుఖపడదాం అని అంటుంది అమ్మాయి తన ఏంటి నా కష్టానికి తగ్గ ఫలితం వస్తుంది ఇది చాలు ఇంతలోనే బతుకుదాం అనే ఆలోచన అని అనిపిస్తోంది అతని మాటలను బట్టి మనకి మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్ లో పెట్టారు హలో హలో ప్రదీప్ సార్ మా మిస్సెస్ ఒకసారి లైన్ లో ఉన్నారు లక్ష్మి లక్ష్మి హలో పేరుకు తగినట్టు లక్ష్మి గారు నమస్తే అండి ఆ నమస్తే ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రామ్ నుంచి అండి నేను జయాని అండ్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా నాతో పాటు ఉన్నారండి స్టూడియోలో ఉన్నాము ఇప్పుడే ప్రదీప్ గారు ఒక చిన్న సమస్యను మా ముందుకు తీసుకొచ్చారు సమస్య కాదు కానీ ఒక చిన్న పరిణామాన్ని దాని గురించి ఒకసారి మీతో మాట్లాడదామని చెప్పి ఈ కాన్ఫరెన్స్ లోకి తీసుకున్నారు నేను ఏం చెప్తే నీకు అర్థం అవుతుంది నేను మన అమ్మ వాళ్ళతో నా అమ్మ వాళ్ళతో చెప్పించిన మీ అమ్మ నాన్నతో చెప్పించా నా ఇంటి పక్కన వాళ్ళతో చెప్పించా అంటే కొంతమంది లక్ష్మి గారు ఇది ఒక్క నిమిషం అమ్మా మీరు ఇది అవమానకరంగా భావించద్దు ఎందుకంటే ఇది కేవలం మీ సమస్య అతని సమస్య కాదు ఇది మీ కుటుంబ సమస్య మీ పిల్లలకు సంబంధించిన సమస్య అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగిన తర్వాత కూడా పరిష్కారం లేక ఇంట్లో మనశ్శాంతి పోయినప్పుడే అతను ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మా దగ్గర నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ వస్తుందేమనే ఉద్దేశంతో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మాకు ఫోన్ చేశాడు బహుశా మిమ్మల్ని పూర్తిగా ప్రిపేర్ చేయలేనట్టుంది అతను అయినా కానీ మీరు వచ్చిన చోటకి ఇప్పుడు మేము మాట్లాడేటటువంటిది ఇదంతా కూడా నమ్మ ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అన్ని వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి అన్ని వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి మీ పేరు తప్ప మీరు ఎవరు ఏంటి ఎక్కడ ఉంటారు అనే అంశం కూడా ఇక్కడ పరిగణలోకి రాదు మీకు నచ్చినటువంటిది మీకు నొప్పి కలిగించేటటువంటి అంశం మేము ఎప్పుడూ మాట్లాడం ఒక సలహా సూచన మాత్రమే ఇస్తాం కానీ ఖచ్చితంగా ఇలా ఫాలో చేయాలని ఎవరి మీద ఒత్తిడి చేయం భార్యాభర్తలని దూరం చేసేటటువంటి ఉద్దేశం అస్సలు మాకు లేదు మీరు ఇంకా రానున్న రోజుల్లో స్మూత్గా ప్రయాణం చేయడానికి ఎటువంటి అంశాల మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది మాట్లాడుకుందాం అంతేనమ్మా అయ్యో అదేంటమ్మా జాబ్ ఉంది పేరుకి జాబ్ ఉంది నెలకి ఫార్టీ థౌసండ్ వస్తుంది ఆ దేశము దేనికి సరిపోతుంది అనేది మాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు మేడం ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఇప్పుడున్న క్యాల్కులేషన్స్ బట్టి ఆ డబ్బు అసలు దేనికి చెయ్యాలి ఇంట్లో ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి ఆయనకి ఎక్స్ట్రా మనీ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉండి కూడా ఆ లేదు నేను ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోను నాకు ఇచ్చిన దేశంలోనే మనం బతుకుదాం దీని మీదే మన లైఫ్ లాంగ్ వెళ్దాం నేను వేరే ఒక్క రూపాయి నేను ఆశించను నాకు వద్దు అంటే ఎక్కువ ఓవర్ టైం వర్క్ చేసి ఎక్స్ట్రా మనీ వస్తుందండి ఎట్లమ్మా అలాగే అలాగే ఏం లేదు సార్ మేడం ఆయన ఎంత వర్క్ చేసినా సేమ్ వచ్చేది మాత్రం అదే ఫిగర్ మేడం అంతే వస్తుంది కాదు నానా ఎక్స్ట్రా మనీ అంటే ఏంటి అంటే ఉద్దేశంలో ఏంటి ఎక్స్ట్రా మనీ అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ సార్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నా లైక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో జరిగే వాటికి వాళ్ళు వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ సంతోషంతో వాళ్ళు ఇస్తారు మనీ ఏ భాష అయినా లంచం అంతేగా అంతే అంతే సార్ అంతే సార్ 
అది ఇచ్చిన దాన్ని కూడా అంటే ఇప్పుడు మీరు వెళ్లి భగవంతంగా లాక్కోమని నేను చెప్పట్లేదు సార్ అది సంతోషంగా ఇచ్చాడు ఏడుస్తూ ఇచ్చాడు మనకేం తెలుసులేండి కదా మాత్రం నేను అనను వాళ్ళ సంతోషంతో వాళ్ళ పని అయ్యిన తర్వాత వాళ్ళ చేతికి ఇస్తున్నది కూడా నాకు వద్దు వద్దు అని చెప్తుంటే అది ఎలా ఉంటుంది సార్ అలాంటివి కూడా తీసుకోకుండా ఇప్పుడు లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేద్దామని ఇప్పుడున్న రోజుల్లో కాదమ్మా ఎక్కడన్నా మీరు అది రాసి ఉండటం చూసారా సంతోషంగా ఇస్తే కనుక లంచం కాదు ఏడుస్తూ ఇస్తే కనుక లంచం అనేది ఎక్కడన్నా చూసారా మీరు కాదుగా అది చూడలేదు సార్ తెలుసు విషయాలు నువ్వు చిక్కాడనుకోండి చెప్తున్నా ఉదాహరణకి చిక్కాడు అనుకోండి ఎవడైతే సంతోషంగా డబ్బులు ఇస్తానన్న వాడు వచ్చి చెప్తాడా ఏమండి నేను సంతోషంగానే ఇచ్చానండి అని చెప్తాడా లక్ష్మి గారు ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం కరెక్టే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు వారి తాహతకు తగినట్లుగా వారు ఉంటారు మన మన కెపాసిటీ ఎంతో మనం అలా కదా ఉండాలి మరి మన పిల్లలకి మనం ఏమి నేర్పిస్తున్నాం నా భర్త్ న్యాయపరంగా ముందుకెళ్తున్నాడు అతను చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను అని ఒక్క మాట చెప్తే కనుక వందకి వంద నోరులు నోరు మూసుకుంటాయమ్మా అంటే నువ్వు చెప్పేటట్టు ఎవరో గడ్డి తిన్నారని చెప్పి మీ అందరూ గడ్డి తినక్కర్లేదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఒకప్పుడు నీ భర్త ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తుడు అయ్యాడు అనుకో చెప్తున్నాను ఒక ఫిక్స్డ్ టైమింగ్ బట్టి ఫిక్స్డ్ శాలరీ బట్టి ఉండుంటే కనుక ఏం చేద్దు అమ్మ ఉదరి వెళ్ళిపోయి ఉండేదానివా ఇంతే వచ్చిందని సరిపెట్టుకుని ఉండేదానివా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే కనుక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంది కాబట్టి లంచాలు తీసుకోవటం ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి శాలరీ కంటే పది రెట్లు డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి చేసుకున్నావా నువ్వు ఇతన్ని వీళ్ళకి ఎదురైంది కూడా అదే ఘటన ఎదురైంది ఏం ప్రదీప్ 
ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಟಿ ನೀವು ನೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ ದಾನ್ ಬಟ್ಟಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಂಚ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನಿನ್ ಕಾದಮ್ಮ ಲಂಚ ಲೇಂದಿ ಲಂಚ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಇವ್ವಲ್ಸಿನಟ್ಟು ಅವಸರ ಲೇನಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾಲು ಏವಿ ಲೇವಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ಲಂಚ ಇಚ್ಛೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟೇ ಕನಕ ಅಕ್ಕ ಲಂಚ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಗಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಮೀ ಆಲೋಚನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂದಿ ಅಂಟೇ ಕನಕ ಅರೆ ಬಾಬು ಮೀ ನಾನ್ ಬೈಟ್ಕಿ ಹೆಲ್ತನಾಡು ಗಾನಿ ಚೆಪ್ಕೋಟಾನಿಕ ಪೆದ್ ಉದ್ಯೋಗಂ ಗಾನಿ ಸರಿಪಡೇ ಅಂತ ಡಬ್ಬುಲ್ ತೀಸ್ಕರಾವಟ್ಲೇದು ಅನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏದೈತೆ ಮೀ ಇಂಟ್ಲೋ ತಿರುಗುತ್ತುಂದೋ ಬಂಗರಂ ಲಾಗ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಇಂಬೈಬ್ ಅವತಾರಮ್ಮ ವಾಲಕ್ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಸರಿಪೋಟ್ಲೇದಾ ರಾವಟ್ಲೇದಾ ಇಲಾ ಚೇಯಚ್ಚ ಅಲಾ ಚೇಯಚ್ಚ ಅನ್ನದಿ 100 ಕಿ 100 ಪಾಟ್ ಏಕೆ ಸರಿ ಬಿಡು ವಾಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ವಿಳ ಕಾರ್ ನೋಚಾರು ಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಚಾರು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೆಲ್ಲರ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಲರ ಮಾಡ್ಕೆ ಈ ವನ್ನಿ ಸೆಟ್ ಹೋಗ್ತೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೋ ಅವಸರಗಳು ವೇರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವೇರಮ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿವನೆ ಎಂಎಸ್ ಪಿಜಿನ ಉನ್ನಾವು ನೋ ನೋ ನೀ ಕೂಡ ನೀನು ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಭರ್ತ 25 ವೇಲು 30 ವೇಲು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಚೇಸ್ಕೊನೇ ಭರ್ತ ನೀಕು ದೊರಕುಂಟೆ ನೀ ಜೀವಿತಲೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀ ಪೆಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಟೆ ಕನಕ ನೀ ಕನ್ನಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಪೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ತಾ ಏನೇನು ಚೆಪ್ಪುಂಟೆ ತಾನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀ ಕೊಡಿಕೆ ಅಡಿಗಾಡು ಅಮ್ಮ ಆಡು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಲೋ ವಸ್ತನಾಡ ಅನ್ನ ಅಡುತಾಡು ಆ ಅಪ್ಪು ಏನೇನು ಚೆಪ್ತಾ ಏನು ಚೆಪ್ಪಲೇನ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಅಂತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಅದೇ ನೀವು ನೀ ಪಿಲ್ಲನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಂಚಿದಿ ವಾಲ್ಕಿ ಏ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ತೇ ಕನಕ ಪಿಲ್ಲಲ್ಗೆ ದಗ್ಗಿ ನಿಂಚ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸ್ತೈ ಸರಿಪೋಟ್ಲೇದು ಅಂತೆ ಕನಕ ಅಮ್ಮ ಸರಿಪೋಟ್ಲೇದು ಅಂತ ಅಂತಾರ ಮೀರೇಮೋಚಿ ವಜ್ರವೈಡೂರಿಯಲ್ ವೈಪ್ ಚೂಸ್ತೇ ಕನಕ ವಾಡ ಕಾರ್ಲು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವೈಪ್ ಚೂಸ್ತಾರ ಸೋ ಇಕ್ಕಡೆ ಏಂಟಂತೆ ತಲ್ಲಿ ಚೂಸೇಟಟ್ಟಂತೆ ವಿಧಾನಂ ಬಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಯೊಕ್ಕ ಪೆಂಪಕ ಉಂಟುಂದಿ ವಾಲ್ ಅಡಗೇಟಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟೈ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಕಟ್ ಏಂಟಂತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ನಾಕು ಇದು ಕುರ್ಚಿ ಅಂಟೇ ಕನಕ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಸರಿಪೋತದೆ ನಾಕು ನಾಕು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಟೇ ಕನಕ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಸರಿಪೋತದೆ ನಾಕು ಎಸಿ ಉಂಟೇನೆ ನೇನು ಉಂಟಾನು ನಾಕು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಚೈರ್ ಉಂಟೇನೆ ಉಂಟಾನಂಟೇ ಕನಕ ಮೀ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಅಟ್ವೈಪೇ ಉಂಟದೆ ನೀ ಭರ್ತ ಏಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ಏಮಿ ತಪ್ಪುಗಾ ಮಾತ್ಲಾಡ್ತನಾಡನ ಮೀ ಕನಪಿಸ್ತಂದಾ ಲೇದಂತೇ ಎಥಿಕಲ್ಗಾ ಮಾತ್ಲಾಡ್ತನಾಡನ ಅನಪಿಸ್ತಂದ ಎಲಾ ಅನಪಿಸ್ತಂದ ಮೀ ಭರ್ತ ಗುರಿಂಚಿ ಚಾತಕಾನ ಓಡಕಿಂದ ಅನಪಿಸ್ತಂದಾ ಲೇದಂತೇ ಒಕ ಎಥಿಕಲ್ಗಾ ಮಾತ್ಲಾಡೆಟಟಂಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರಿಂಚ ಅನಪಿಸ್ತಂದ ಮೀಕ ಎಲಾ ಉಂದಿ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಪದ ಸಂವಸರಾಲ ಜೈಲು ಅನ್ನ ಉಂಡಚ್ಚು ಈ ಪದವು ಆಡ್ತನಾರ ಚೋಂಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀ ಬಂಗಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಟನಾರ ಚೋಂಡಿ ಅವಿ ಕಾದು ಅದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಡಬ್ಬುಲ್ ತೀಸ್ಕುಂಟನಪ್ಪುಡು ಮೀ ಭರ್ತ ಅಡ್ಡಂಗಾ ಎವರಕನ ಎಸಿಬಿ ವಾಲಕ ದೊರಕಿ ಒಕ ಪದ ಸಂವಸರಾಲ ಜೈಲು ಉಂಟೇ ಕನಕ ಅಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಮಾಕ್ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತರ ವೇರ ಕಾರಣ ಪೆಟ್ಕು ಕಾದಂಡಿ ಬಾಲ್ಲೆ ಡಬ್ಬುಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಾವಲನ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಗಾ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕ್ ಐತ ಉಂಟೆ ಅಸಲಕ್ಕೆ ಮೋಸರ ಕಾದು ಗುಡ್ಡು ತಿನ್ನಾಲಂಡಿ ಕೋಡ್ನೆ ಕೋಸೇಸ್ಕುಂಟಾ ಅಂತನಾರ ಮೀರು ಒಕಸಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗಾ ಆಲೋಚಿಂಚಂಡಿ ಈ ರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾರ್ಗಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ತೇ ಕನಕ ಲಕ್ಷಲ್ ರಾವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಅಡ್ಡಂಗಾ ದೊರಕಚ್ಚು ದನ ವಲ್ಲ ಚಾಲಾ ಪರಿಣಾಮಲ್ಲಿ ಚಾಲಾ ಭಯಂಕರಂಗಾ ಉಂಡಬೋತೈ ಮೀಕ ಅತ್ತೆಲಿಟ್ಲೇದು ಮೀರು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ
అతనిది గాంధీ వంశమా అని ఇది హిట్లర్ వంశమా అనే సబ్జెక్ట్ తీసి పక్కన పెట్టండి ఇది కాదు మనం మాట్లాడుకునేది ఇప్పుడు ఏంటంటే లంచం సంతోషంగా ఇస్తే తీసుకోవాలి అని నువ్వు అంటున్నావు కానీ మేము చెప్పేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆ లంచం తీసుకుంటూ నీ భర్త దొరికిపోతే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అనే ప్రశ్న నిన్ను అడుగుతున్నాం మీరు దొ మీరు దొరకనప్పుడు సిచ్యువేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు లక్ష్మి దొరికిపోతే సిచ్యువేషన్ గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాం చాలా మంది లక్ష్మి అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఆన్ స్క్రీన్ మనం మాట్లాడుకోకూడని ఒక విషయం ఎందుకంటే మీరు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా ఇచ్చేవాళ్ళు ముందుగానే మీడియాకి చెప్పి మరి ఇస్తా ఉంటారు అలాంటి కేసులు కూడా కోకొల్లలు కదా దొరుకుతాడా దొరకడా అన్నది కాదమ్మా ఇది అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం నీ భర్త యొక్క వ్యక్తిత్వము తాకట్టు పెట్టుకుని ఒక పిచ్చి పని చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏముందమ్మా ఈ రోజు కదా మీ వ్యక్తిత్వాన్ని విరగొట్టుకుని మిమ్మల్ని ఒక పని చేయమంటాడు నీ భర్త నువ్వు చేస్తావా ఒక మనిషికి ఒక వ్యక్తిత్వానికి మించినటువంటి ఆస్తి ఏముందమ్మా ఏముంది చప్పట్లు కొట్టించు నలుగురి చేత చప్పట్లు కొట్టించు నా భర్త ఇంత గొప్పవాడు అని చెప్పి ఇంత దూరంగా ఉండి మీకు మాకు ఏ సంబంధం లేనటువంటి ఈ ప్రోగ్రాం నడిపిస్తూనే మేము మీ భర్తను చూసి ఆహా అనుకున్న నేను జయగారు చూసుకుని ఇందాక అసలు నీలో ఆయోగించేంత సంతోషం ఒక ఆనందం కూడా లేదమ్మా దురదృష్టకరమైనటువంటి భర్త దొరికాడు లంచం తీసుకున్నటువంటి భర్త దొరికాడు అడ్డంగా దొరికిపోయి జైల్లో కూర్చున్నటువంటి భర్త దొరికాడు అన్నట్టు నువ్వు మాట్లాడటం మాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందమ్మా సో ఈ రోజు ఉన్న దాంతో ఎలా సవరి పెట్టుకోవాలి లేదు స్తోమత లేదు పిల్లల భవిష్యత్తు మెడిసిన్ చదివించాలి అప్పుడు డొనేషన్లు కట్టాలి అంటే కనుక దానికి వేరే మార్గాలు ఉన్నాయి లక్ష్మి ఉన్నావా కట్ చేసావమ్మా మీకు రియాలిటీ చెప్తున్నా నాన్న రియాలిటీ చెప్తున్నా ఈ రోజుతో అయిపోయే జీవితం కాదు ఈ రోజు ఏం మీ భర్త రిజైన్ అయిపోవట్లేదు ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ప్రమోషన్లు వస్తాయి ఇంక్రిమెంట్లు వస్తాయి ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి వెళ్తారు మీరు ఉద్యోగం చేయటం మొదలు పెడితే రెండు చేతులతో సంపాదిస్తారు తీసుకెళ్లి ఏ ల్యాండ్ మీద ఏ బ్యాంకులోనూ వేసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి సేవ్ చేయండి పదికి పది పెరుగుతుంది రేపు పొద్దున్న మీ పిల్లలు ఎదిగి మా తండ్రి ఇంత నీతిమంతుడిగా మమ్మల్ని పెద్ద చేశాడు అడ్డదోవుల్లోకి వెళ్ళి మమ్మల్ని పెంచలేదని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు ఇవ్వమ్మా ఎల్లకాలం కలకాలం నిలబడేది వాళ్ళు మేడలు కాదు లక్ష్మి బాధపడకమ్మా గట్టిగా చెప్తే క్షమించు కానీ ఉన్న మాట చెప్పాలి కాబట్టి అలా చెప్పాను ఇంట్లో మానసిక ప్రశాంతతో ప్రధానమైనటువంటి అంశం అదే కోట్లాది రూపాయలు నీ భర్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా అతన్ని ఆహ్వానించు ఇంట్లో అందరు ఇంటిల్లో పాలి సంతోషంగా ఉండేటట్టు చూసుకో రేపొద్దున దాని యొక్క ఫలితం ఏంటన్నది నీకే అర్థం అవుతుందమ్మా ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది ఆనందం పెరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ డబ్బు అనే కాన్సెప్ట్ కాసేపు పక్కన పెట్టి ఆనందంగా జీవించడం ఎలా అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అది కేవలం డబ్బుతోనే రాదు ఆలోచించుకో మీ ఆయన పదే పదే ఏడిపించారు ఏడిపించారు అని అంటున్నాడు మమ్మల్ని మేమేమి ఎవరిని ఏడిపించలేదమ్మా ఉన్న మాట చెప్తే నీకు చేదుగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మాట్లాడుతున్నామ్మా లక్ష్మి నాలుగు మిత్రులు నోట్లోకి వెళ్ళటానికి ఎన్నో బాధలు పడుతున్నారు లక్ష్మి నిజం చెప్పాలంటే మనమంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం లక్ష్మి అమ్మా ఒక్కటి ఫైనల్ గా ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పమ్మా ప్రపంచం ప్రపంచం ఇరుగు పొరుగు ఎదిరిల్లు పక్కిళ్ళు గురించి నీకు అనవసరం అమ్మా ఇందాకటి నుంచి నేను ఒకే మాట చెప్తున్నాను ఏ పుట్టలో ఏ పా ఉందో మనకు తెలియదు అనేటటువంటిది మనకు దేవుడు ఏమి ఇచ్చాడు అనేటటువంటి దాంతో మనం రిస్క్ లేకుండా సంతోషంగా ఉండటం గురించి చెప్తున్నాను లోకం అంతా పచ్చగా ఉందా లోకం అంతా రామరాజ్యం అనేటటువంటి మాట నేను అనట్లేదు లోకం ఎలా ఉంది ఎలా ఉండదు అనేటటువంటి మాట తీసి పక్కన పెడితే మనకి ఏ సంపాదన లేకుండా అయితే మనం లేముగా కేవలం లంచాల మీదే బతకవలసినటువంటి అవసరం లేదు కదా మనం కరెక్ట్గా ఉండి మన ఎత్తుకలుగా ఉంటూ ఇంట్లో సంతోషం సుఖంతో పాటు ఉండుతూ భర్తకు నచ్చేటటువంటి విధంగా నడుచుకునేటటువంటి పద్ధతిని మనం అనుసరిస్తే కనుక ఆ సుఖమే రామరాజ్యం ఆ సుఖమే పచ్చదనం అలా అనుకుని ముందుకెళ్ళమంటున్నానమ్మా లోకం బట్టి మనం ఎందుకు ప్రయాణం చేయాలి